Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Este es un audiovisual que forma parte del curso de electrocardiografía como nunca te lo habían explicado. Aunque el curso es básico, siempre es positivo añadir algunas situaciones patológicas que es preciso reconocer rápidamente, especialmente en las unidades de cuidados intensivos donde la monitorización electrocardiográfica nos informa de manera continua del ritmo eléctrico cardíaco. Además, los profesionales de enfermería deberían ser capaces de identificar al menos las arritmias más comunes, algunas potencialmente mortales que pueden presentar el paciente. Por eso vamos a exponer cinco trazados patológicos que requieren un reconocimiento rápido. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Trazado número 1. El síndrome coronario agudo con elevación del ST. El patrón de elevación de ST se asocia a la rotura o fisura de una placa aterosclerótica inestable con oclusión aguda trombótica de una arteria coronaria. En el 90% de los casos se producen disfunciones eléctricas que pueden ser potencialmente mortales, por lo cual su rápida identificación es fundamental. Trazado número 2. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. En este trazado no hay paso de ningún estímulo eléctrico desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, por lo que la frecuencia auricular y ventricular son independientes la que va a permitir la salida de sangre de los ventrículos a la circulación sistémica es la frecuencia ventricular que va a estar entre 20 y 40 latidos por minuto. Su tolerancia no suele ser muy duradera, por lo que la actuación terapéutica debe ser lo más inmediata posible. Trazado número 3. La taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se origina en el sistema de conducción ventricular. Por lo general, es un área de tejido de conducción que ha sido afectada por lesión celular o por algunos cambios electrolíticos locales. Un pequeño circuito se genera en las fibras de conducción y transmite un impulso rápido a través de los ventrículos. Debido a que no se está utilizando el sistema de conducción normal a través de los ventrículos, la ola de conducción tarda mucho más tiempo en viajar a través de la masa ventricular. Esto explica por qué el complejo QRS es ancho y de forma anormal. Debe iniciarse pronto un tratamiento ya que en este tipo de arritmia el corazón no puede cumplir de manera competente su función mecánica. Trazado número 4. La fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se debe a la pérdida de la actividad eléctrica sincrónica de las fibras ventriculares, dando lugar a una contracción totalmente anárquica del miocardio y a un fracaso hemodinámico. En el electrocardiograma aparece una irregularidad continua sin existir definición de QRS. Obviamente es letal. Y trazado número 5. La asistolia. La asistolia es la ausencia de actividad eléctrica cardíaca. Se traduce en una línea plana en el monitor electrocardiográfico, lo que significa ausencia de energía y, por lo tanto, mayor dificultad para revertirla. No es un ritmo desfibrilable, por tanto, se deben iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. La probabilidad de reversión va a depender de la causa que la ha producido y del tiempo desde su instauración. Pero eso sí, en esta situación, el pronóstico es realmente funesto. Trazado 